Oh, kumusta? Sa video ng ito, papakita ko sa iyo paano mag-design ng ebook cover para sa Kindle. Gamit lamang ang mga basic tools ng Photoshop. So kahit beginner ka pa lang, kayang-kaya mo ito. Tara, simulan na natin. Naghanap muna ako ng image na gagamitin para sa project na ito. Inilagay ko sa description kung saan ito makukuha para magamit mo din ito. Click mo ang file, the new document. Lalabas ang window na yan. Dito may set ang mga cover image guidelines na kailangan ng Kindle. Nakasanayan ko na later ko na pinapangalanan ang document. Nasasaya kung gusto mo na itong pangalanan. Sa document type, meron mga ready na presets na nakalagay na sa Photoshop. Meron na din ako mga ginawang presets so ready na agad. Pero isa-isayin natin muna mga requirements para sa Kindle cover. Ang current dimension na kailangan para sa width ay 1,600 pixels at 2,560 pixels naman para sa height. And then 300 pixel per inch para sa resolution, kailangan RGB ang color mode at naka 8 bit and then click OK. So basically, sa mga project na tulad nito, binibigay ng client or author yung mga info na gusto na iligay din sa cover. Tulad ng title, subtitle, and author name. Minsan, meron pang mga additional info. Then, sunod kong ginagawa, nakasanayan ko na din siguro na una ko inilalagay lahat ng text din sa document. Unahin natin ang title. Click the type tool. Then, ilagay natin sa document. I-center natin. Select muna natin ang move tool. Then, press Ctrl A. Then, click align horizontal centers. Then, ulitin natin sa subtitle, author, at additional text. Pero sa subtitle, author, at additional text, gagawa tayo ng paragraph text. Para gawin ito, click and drag lang natin. Then, paste mo yung subtitle, author, at additional text. O, oh, ayan. Nailagay na natin lahat ng information. So, ang gawin natin, i-hide muna natin yung mga hindi kailangan mag-focus tayo sa title. Ang gusto ko, separate natin yung mga words. So, Ctrl J sa PC, tsaka Command J naman sa Mac. Kasi mas madaling i-manipulate kung nasa separate layer sila. Halimbawa, may naisip tayong gawin, ibang colors, may text effect tayong gagawin. So, madali natin itong magagawa kasi separate yung layer nila. Ayan, pagwalayin ko lang. Tsaka ito, focus tayo sa title kasi isa ito sa importante sa book cover. Maganda yung layout ng title, madaling mabasa. So, ito yung isa sa kailangan nating uh, i-layout ng maayos. Sa so, list ko lang yung size, kailangan nababasa yan sa mga thumbnail ng Amazon Kindle. Ayan, ayan. Diyan muna tayo. Pwede pa yung baguhin mamaya kapag nagle-layout na tayo. Ayan. Next na gagawin natin, ilagay na natin yung image. So, drag nyo lang dito sa document. Ayan, close na natin ito. Hindi na natin kailangan. Edit muna natin. Medyo i-resize ko ng konti kasi masyadong malaking image. Wala nang malalagyan yung mga text, yung title, tsaka yung iba pang mga information. Ayan. Kapag uh, satisfy ka na, click mo lang yung check na yun sa taas or press enter. Kaya yung sasabi ko kanina, separate sila, madaling natin silang maigagalaw, mailipat-lipat, maihide. So, ayan. Ako lang, lipat ko lang to, saan pa maganda. 
habang nagli-layout ka, syempre may maiisip ka dyan na ah, mas maganda pala dito, okay pala dito. I-ano mo lang yung creativity mo. Ayan. Ayan, mamaya pwede natin baguhin yan. So for now, yun muna. So ayan, uh, i-layout na natin. Ang sunod natin gagawin, i papakita na natin, ilalabas na natin yung ibang information like subtitle. So, adjust ko lang yung, sub yung title para merong room yung subtitle na so, I decided na ilagay ko itong subtitle dito sa ilalim ng title. So, bali, dito ang gagana talaga yung creativity mo. Sabi nga, 10% lang talaga yung Photoshop and 90% yung creativity mo. Ayan. I would suggest din na para meron kang marami pagpipili ang font. Kung gusto mo lang maganda, mag-subscribe ka sa Adobe. Activate mo lang yung mga fonts nila dan magagamit mo na. Pero dito, ang ginamit ko free fonts lang para dun sa mga beginners, pwede nyo makuha online. Free lang sila. So, yan. Adjust ko lang yung size ng author kasi di siya nakikita. Dito, maliit lang yung author, yung font size ng author. Kasi minsan, may author na gusto na malaki yung gusto nilang nakikita yung name nila dun sa cover. Bali, branding na yun. Lalo na yung mga sikat na authors. Diba? Yung, malalaki, yung name nila, ang lalaki dun sa cover. Kasi yun na yung brand. So, ayan. Yung additional text, I decided na sa taas ko siya ilagay. Then, after that, ayan. Pwede pa natin yan baguhin mamaya. Mag-a-add tayo ng colors. So, ayan na muna. Ayan. So, make sure pala na lagi kayo nagsisave. So, in case na mag-crash man yung computer nyo, eh, nakasave yung document. Hindi sayang. So, ayan. Save natin muna. Iisip tayo. Ayan. Nothing. Okay. Nothing. And then, kapag okay na yan, click mo lang yung save. Masa-save mo ng document. So, lagi nyo nang tatandaan. Hayaan mo mag-flow yung creativity nyo. Tapos, isang advantage kanina na separate yung layers. Madali siyang i-manipulate. So, yan. Layout natin ng maayos. Decided na gawin nating lowercase lahat. Para merong contrast. Gawin natin lowercase. Position natin. Lipat. Tinuwa. U, U. Yan natin without you. Talagang. Ang sweet nung ano eh. Nung boyfriend. Lagyan natin ng emphasis yung without you. Kasi minsan, uh, binibigay din yun ng author. Um, Lagyan yung emphasis yung without. Ay, merong dun sa title yun yung gusto nyo ma-highlight. Ayan. Lagyan din natin ng... Sige, lagyan din natin ng kulay. Para meron din siyang contrast. Kasi yan sa dapat nyo ma... Uh, hindi man ma-master, parang malaman na maganda merong contrast. Unlike kagaya niyan, lahat black. So, lagyan natin ng kulay para magkaroon siya ng contrast. Ang gamit ko yung color picker lang din. Select mo yung color picker din. Yan, pili ka ng okay na sigari yung pink. Kasi romance tong ano eh, tong yung story ng book. So, um, yun yung mga kulay na match dyan. Okay? Pili ka na. Kapag na okay na, select mo lang. Pwede mo naman yung mabago. Pwede. Marami kang pwedeng gawin. Ayan. Lock ka ng konti. Pwede pa. May room pa. Pwede pa. Huwag niyong i- 
pipigilan yung creativity nyo. Sabi ko nga, 90% ang creativity ang Photoshop, 10% lang. Okay, pwede. Pabawasan ko sa yung additional text, ano lang yun eh, parang bangot lang, kumbaga. So, yan. Okay. Pero na siya ng contrast, medyo ano. Yung kitang-kita na yung title. Okay, sa stage na ito, bale, finishing touches na lang. So, change natin yung font ng author. So, nga pala, uh, laging yung tandaan, 2 to 3 fonts. Ito nga okay na eh. Pero, pero pwede yung 2 to 3 fonts yung cover. Huwag yung magayong gagawa ng cover na ang dami iba't ibang fonts. Ano yun? Mukhang magulo na siya. So, as much as possible, 2 to 3 fonts. Max na siguro yung 3 fonts. Yung dalawa, okay yun. So, yan. Uh, binago ko yung font para din sa author name. Para siya magkaroon ng contrast. So, medyo walang contrast din pala yung kulay dun sa green sa baba. So, maglagay tayo ng parang gawin natin dark para mas, mas lalong makita yung yung pangalan ng author. Select nyo lang yung ano, yung black to transparent. Ayan. Then, click mo na, then drag. Hanggang di mo na pa-perfect. Tingnan mo, yung hindi yung masyadong madilim, di masyadong dark. Basta magkaroon lang ng contrast, makita yung pangalan ng author. Okay na yan. So, dito, pwede pa nating baguhin, laki-lakihan ng konti. Ayan, lakihan ko pa ng konti. Ayan, pwede ko ito i-move spacing yan isa sa lagi nyo yan yung spacing di masyadong likit di naman masyadong malayo basta titignan nyo yung madaling mabasa nung titignan yung book ito medyo lakihan natin pwede pang lakihan tsaka yung ganito ang ba pinakita mo na sa client mo Siyempre, meron yung feedback. Pwede may baguhin, may idagdag. At ang pinaka-worst, hindi niya nagustuhan. <laughs> Yun ang pinaka-masakit. So, yung additional text. Bangot lang naman yun. So, yun. Pwede mo pang baguhin. So dito, uh, mag-add tayo ng filter. Tingnan natin kung ano yung magiging resulta. Tingnan natin yung photo filter. Sa photo filter, medyo one, okay then. One filter. Hmm, pwede din. Sa ganito, pwede nyo magbigay kayo ng dalawang version dun sa client para meron siyang pagpipilian. Then, tingnan mo kung magbibusta niya. So, nasa sa'yo na yun. So, ito medyo okay. Mas okay dito sa uh, photo filter. Gamitin natin. Ayan, medyo Nag nagkaroon ng buhay yung dalawa mas lalong sweet so delete na natin itong photo filter kasi mas okay mas okay di ba oh. sa akin yan depende naman talaga yan eh. kung mas okay sa yung isa hindi yun ang gamitin so save natin laging uh, control s lang para save 
So yun, um, yun yung part na yun. Finishing touches lang talaga. After matapos kayo mag-design, y- syempre ipapakita nyo sa client, kailangan, I would suggest lang na maganda yung presentation nyo. So ito yung lagi kong ginagamit. Type nyo lang, cover, volt, Nalalabas na siya. Click niya. Coverbolt.com Marami kayong pagpipili ang iba't ibang presentation. Mga mock-ups. So, pili lang kayo ano ba yung tamang-tama dun sa genre tsaka sa anong background na pwede yung na sakto dun sa design. So, for now, gamitin natin ito. Ayan, download nyo lang. Maganda to sa mga romance. Click nyo lang yan. And then, save nyo sa sa computer nyo. After nyo mag-download, open nyo lang. Unzip nyo. Naka-zip kasi yun. Unzip nyo. Then, open nyo sa Photoshop. And then, siya. So, ang kailangan lang natin ay front cover. So, hide muna natin itong then adjust natin. Move natin ng konti para makita siya. And then, ito yung design natin. Control A. Then, edit. Copy merge. And open yung font. Click nyo yung smart object yan. Double click nyo lang. Paste nyo. Control V. Resize nyo lang para okay, sakto sya. Zoom ko lang para talagang sakto. Ayan. Okay. Then save nyo lang para ma-update yung smart object. Mag-save nyo yan. Ayan na siya. Ganito yung lagi akong ginagawa. Para makita nyo yung naka, naka, nasa mock-up tsaka flat din. So, ayan. Para patay na nyo. Isa pa. Lagi ako ng shadow para magmukhang nakalutang ano, konting shadow okay, nasa sayo na yan kung gusto mo walang shadow gusto mo lagi ng shadow So, ayan na. Pwede nyo nang pakita sa client nyo yung nagawa nyo yung design. Maraming salamat sa panunood. If you have any questions, sabihin mo lang sa comment section. At kung nagustuhan mo naman ang video nito, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button. Pati na ang notification bell para updated ka lagi. Have an awesome week!